Kurelva. Shteti i lirë fuqimes dhe tare. Lukërat kunder Romës. 231-168. Në historiografin moderne është bërë zakon që shtetin i lirë të mesit të shej. I i ta quajnë shteti Ardian. Studiuesit që e pagëzuan me këtë emër i atribuajnë formimin e këti shteti fisit të Ardianve. Si pas tyre, kë fis i shtyrë nga keltët që vinin nga veriu u bardë gjatë shej. Ive në bregun e djath të naronës për balë ishullit farë në ju të dalmatëve, pa i braktisur këto krahina, aty nga mesi i shej. I i i për e son në kohën e sondimit të pleuratit, atit të agronit, ardianët zbritën gjatë bregdetit deri thellë në ju. Në ngoditjet e ardianëve, si pas këtyre studiuesve, ranë mbretërit e vjetra të enkeleve dhe të taulantëve dhe ardianët u imponuan pushtetin e tyre gjithë fiseve të ilirisë së jugut, u kryua kështu një mbretëri e re, shumë më e gjerë se sa të parat që shtrije nga kufit e e pirit deri për te i naronës në veri. Kjo tes, ndonë se përfajson të mendimin më të përhapur, nuk mbeti pa u kundërshtuar. Studiues të tjerë vun në dyshim rolin e ardianve në formimin e shtetit dhe u përpoqen që t'i zëvendësonin ata me labeatët, të cilët kishin një pozit qëndrore në mbretëri ndaj asaj periferike të ardianve. Nuk u pranua gjithashtu origjina ardiane e dinastis të melueset të agronit, e cila u kërkua për sërit e labeatët, u vun në dukje me të drejt se agroni një e si mbreti ardianve vetëm të historiani Dion Kasi. Një burim i vonë i shekullit i i të erës sonë, kurse autor të tjerë, më të hershëm e më të besueshëm, e përmendin si një mbret të i lirëve. Më në fund u përjashtua mundësia e lindjes së këti shteti, si rjedhoj e pushtimeve të një fisi dhe u paracit si kryes e një grupi sundimtarësh, të cilët bashkuan fise që kishin interesat të përbashkëta dhe lidhja aferie me dinastin pushtuese. Me gjithë ndryshimet që paracesin pikpamjet e shyrtuara, ato bashkohen në vështrimin që i bëjnë thelbit të qështjes, formacioni politik për të cilin bëhet fjalë paracitet si një shtetë fisnor dhe si një vejpër personale e një sundimtari, qoftë ky pleurati apo i biri i ti, agroni. Teza mbi shdukjen pas vitit 270 të mbretërisë se enkeleve dhe të taulantëve dhe formimi rreth mesit të shejë. I i i për e son i një mbretërje ardiane shumë më të gjerë e më të fuqishme se të parat paracitet sot si një trajtes mekanike. Me të drejt është vënd në dukje se kësaj teze i mungon argumentimi historik dhe se e ashtu quajtura mbretëri e enkeleve është një kryes e historiografis moderne. Nga ana tjetër, shteti i lirë i mesit të shej. I i i shiet si një dukuri krejt e re në botën i lirë. Si pas autorve të kësaj pikpamje i liret nuk njinin më parë vetë se një rend fisnor dhe vetëm pas mesit të shej. I i u kryua ky entitet politik krejt si shti ri. Analiza objektive e burimeve të regon se mbretëria e agronit është trashëgimtare e drejt për drejt e shtetit të më parëshëm i lirë, pa asë një ndërprerje në traditën e vetë politike. Qendra e këti shteti ka qenë më në jugë se sa pranohet dhe bërthamën e ti kryesore e përbënin tokat e shtetit të vjetër i lirë, të cilat gjatë konfliktit me Romën u bënë teatri i veprimeve më të rëndësishme u shtarake. Ardianët banonin gjithashtu më në jugë, si pas autorve antik, ata nuk janë vetë se një nga popullësit të rëndësishme që bënin pjesë në shtetin i lirë dhe nuk u njëtë ndo një rol i veçanë në formimin e mbretëris sa agroni. Përfshirja e tyre në përbërjen e shtetit ili ndodhi, si kurse është vënd në dukje me të drejt, në drejtim të kundërt nga e i pranuar në përmjet shtrirje se këti shteti në veri. Burimet të regojnë qartë se banorët e këti shteti quen si më par i lirë, vendi i liri dhe sundimtarët në bretër i lirë. Me që në jetën politike të shtetit i lirë nuk ka pasur asë një ndërprerje, dinastia e agronit duhet të ketë qenë e re dhe me origjin veriore. Midis asaj dhe sundimtarve të më parëshëm nuk ka pasur asë një lidhje. Ka të njarë që në mesin e shej. I i i për e son ose pak më parë, shteti i lirë të ketë një orë një periud të razirash të brendshme, holësit e të cilave nuk i dim. Nuk është qudi që zhvillimi i vrullëshëm i qyteteve të veriut, të mbetura jashë konflikteve luftarake që prekën pjesën jugore të shtetit i lirë bashkë me qytetet e ti të ketë ndryshuar raportin e forcave dhe të ketë ndikuar apo të jetë bërë basë e ndryshimeve politike që pasyrojnë vetëm në ndryshimin e dinastisë sunduese dhe në shkëputjen e dy qyteteve të rëndësishme të Adriatikut Lindor, Dyrahot e Apollonis, nga shteti i lirë.
Historia e 60 vjetëve të fundit 231, 168 p. e son, të shtetit Ilir është kryesisht historia e luftërave me Roman. Njarjet që u shvilluan në prag të këtyre luftërave janë vetëm një prelud i tyre. Me gjitha të këto janë një dëshmi e rëndësishme për vendin që zinë të kyshtet midis fuqive të tjera të Balkanit dhe për rolin e ti historik në njarjet politike të kohës. Burimi më i rëndësishëm për këto luftëra është vepra e historianit grek Polibi. Por, kjo vepër e shej. I, P, S, që përfajson një histori të përgjithshme, përshkohet nga një tendencjozitet dhe subjektivizëm i theksuar, ku nuk fshiet simpatia ndaj Romës. Historia e ilirve, ashtu si kurse në përgjithsi historia e kundërshtarve politik të Romës, paracitet e shtrembëruar. Qëllimi kryesori Polibit është të justifikoj në këtë vej për pushtimet romake, të cilat i quan të drejta, të nevojshme dhe të dëshirueshme nga popullësit vendase. Për Polibin këto pushtime ishin të pashmangshme, sepse fati i kishtë të caktuar Romës misionin të sundoj botën. Një pjesë e burimeve që ka përdorur Polibi vjen nga historiani më i lash romak Fabi Piktor dhe, si pas një mendimit të përgjithshëm, ka karakter thjesht propagandisti. Burimet e tjera për këtë periu, duke qenë në ndikimin e një tradite të korruptuar rënd para qiten më të pasakta. Kjo vjet rej në radh të partë të klivi, i cili i kushton më te për vëmëndje efektit retorik e moralizues se sa të vërtetës historike. Për hirë të para qitje së bukur dhe tërhejse të njarjeve, a i shpesher sakrifikon këtë të vërtetë. Tregimet e ti janë të veshura me petkun moralizues dhe në mjaftë raste me holsi fantastike. Shumë të pasigurta janë edhe njoftimet e shkrimtarve të tjerë, Dion Kasiapiani, që përfajsojnë ritransmetimet të cunguara dhe më te për të pasakta të tradicionit të vjetër. Një, njarjet në prag të luftës me Roman. Aleanca i Liro Macedone. Sulmi kunder medionin. Në vitet 30 të shekë. I i për, e son shteti i lirë kishtë arritur kulmin e fuqis së vetë polibi, thotë se agroni, mbreti i lirëve dhe i biri i pleuratit, kishtë një fuqit detare dhe toksore shumë më të madhe nga ajo që kishin pasur mbretërit e më parshëm të i liris. Kufit e shtetit të ti përfshinin një trev të gjerë që nga Narona deri në Aos me përjashtim të dy rahut e të Apolonis. Qytetet e Veriut, Lisi, Skodra, Ulqini e Rizoni, me limanet e gjiret e tyre të mbrojtura, strehonin flotën e fuqishme i lire dhe përbënin bazën e shtetit i lirë. Ndërfqinjet e shtetit i lirë vetëm mbretëria Dardane ishte në njitje, ndërsa vendet jugore jetonin dit të vështira. Epiri, Macedonia dhe Greqia ishin të kapërthyra nga luftërat e ashpra socialopolitike dhe rivaliteti midis tyre. Në mesin e shekë Fri i pozita e Macedonis ishte lëkundur për sëri. Për pjekjet e Antigon Gonatës për të ruajtur hegemonin e saj në Greqi nuk solën rezultatet e pritura. Pasardhë si i ti Demetri i i u gjetë në një situat edhe më të vështirë. Levizia anti-Macedone ishte forcuar, sepse më në fund dy lidhjet e mëdha greke, ajo e tole dhe ahease ishin bashkuar kunder Macedonis. Për mbysja e monarkis në Epir, viti 234 dhe dalja e këti vendi nga alianca me Macedonin për të bashkuar me koalicionin republikan, anti-Macedon, e rëndoj edhe më shumë gjendjen. Raporti i forcave ndryshoj në dëmë të Macedonis. Në vitin 231 të dy lidhjet e shtuan presionin e tyre u shtarak mbi Macedonin, duke ndërhyr me forca të armatosura kunder Akarnanis, një vend i vogël që gëzon të mbrojtje në Macedonis po thuaj se në të njëtën ko një sulmi furishëm dardani pavarur apo i bashkërenduar, shpërtheu mbi Macedonin nga veriu. Indodur ngush, si rral në dënjëherë, Demetri kishtë nevoj për aleat dhe këta e gjeti të sundimtari i shtetit i lirë, agroni. Kushtet e marë veshjes nuk pas shirohen në burimet historike të kohës. Versioni i polibit që është edhe burimi i vetëm për këtë qështje, si pas të cilit se Demetri i ambushi mendjen agronit me të hola për të ndimuar qytetin Akarnan Medionin, që mbahi i rethuar nga etolet, duket se shprek tendencen e këti autori për të rezervuar i lirve një pozit të padenjë. Njarjet konkrete që u shvilluan pas kësaj e sëqarojnë më mirë politikën e shtetit i lirë, si edhe do me thënjen e përmbajtjen e kësaj marë veshjeje. Si do qoftë një aleancë midis Macedonis dhe Iliris që përfunduar dhe ajo i vinte këto dy shtete kunder koalicionit republikan në Greqi dhe kunder rezikut që vinte prej ti. 
kyre zik që bërë real në epir dhe mund të ndikon të keq edhe për te i kufive të ti. Ky ishte shkaku i kësaj aliance për hirë të së cilës Macedonia do të sakrifikonte, si që do të ashohim, disa nga interesat e saj në epir dhe në brigjet e jonit për të kënaqër aspiratat i lire në këto anë. Alianca hyri në veprim, ndërsa Demetri ishte i zën me Dardanët një flot i lire për i një qinë. Ani esh me 5.000 veta o dërgua nga agroni kunder e tolve në medion. E tolet që e mbanin të rrethuar qytetin prisnin dorzimin e ti nga qastin në qast. Ata ishin ashtë të sigurt sa që kishin filluar të bënin logarit për ndarjen e plachkës. Të shkujdesur nga gjdo problem i karakterit u shtarak, e tolet u gjetën për para të papriturës së hidhur. I lirët që ishin futur në liman natën pa undjerë, zbritën me të shpejt nga njët dhe pasi u reshtuan në formacion luftarak u sulën kunder lëmit e tol. I lirët ditën të maskojnë mirë lëvizjen e flotës së tyre të madhe dhe të hynë në gjirin e ambrakis pa u diktuar. Por edhe si kur të kishtë ndodhër ndryshe, as njëra nga flotat e dobësuara greke nuk që në gjendje të ditë të atyre për para. Duke përshkruar këtë fushat, Polibi i atribuon një rol të veçan befasis në taktikën i lire dhe qëndrimit të shkujdesur të armiqve të tyre. Në të vërtet ruajtja e fshetësis në lëvizjen e forcave, ashtu si kurse befasia janë elementet të domosdoshme të taktikës luftarake. Por këta nuk qenë faktoret kryesor që vendosën fatin e betejes. Nga vetë zhvillimi i saj nuk është vështirë të kuptohet se rolin vendimtar në këtë ndeshje e luajti organizimi më i mirë i ushtris i lire dhe e përsia e saj taktike në manovrimin e forcave. Pesha që kishtë reshtimi i tyre dhe përqendrimi i forces goditse në pikën më të dobët të armikut, pohon po libi, bënd që i lirët të shkullin armikun nga pozicionet e ti. Të thyrë nga i lirët, e tolet u gjetën pas kësaj midis dy zjareve. Medionasit që derja të herë që ndronin të mbyllur në qytet, dolën dhe i ranë armikut në shpim. Të azjësuar, e tolet lanë në fushën e betejes shumë të vrarë e të plagosur dhe gjithë paisjet e tyre luftarake. Për shtypja që bëri në greqi, kjo në gjarje që shumë e madhe. Ushtria që mbahe si më e forta ndër ushtrit greke që krenoj me traditat e saj luftarake përfitore në bigalet në vitin 270 dhe që për gati 10 vjet me radh i kishtë shkaktuar kaq të lashe Demetrit i të Macedonis, kishtë marë pa pritur një grush dërmuas. Jo me i vogël që edhe shqetsimi që në gjallin në botën greke kjo në gjarje që nuk dijej se që pasoja mund të kishtë. Por i liret nuk kishin dëtyr tjetër këtë radhë veç shblokimit të medionit, gjë që u dha mundësi të izolonin e pirin nga kontakti me e tolet, duke përgatitur kështu kushtet për një ndërhyrje të gjerë në këtë vënë. Pas përfundimit të betejes, ata ngarkuan me njëherë plachkën në anijet e tyre dhe morën rrugën e këthimi. Në atë dhe fitorja mbi e tolet u kremtua me të madhe dhe polibi të regon se mbreti agron u dha aqë shumë pas të pirit dhe dëfrimeve sa që ato ish kaktuan vdekjen. Fushata e vitit 230 kunder e pirit. Trashëgimi në froni takon të të birit, pinit, që agroni e kishte me gruan e dytë, tri teutën. Me që ky ishte i mitur, sundimin e mori në dorë bashkë shortja e ti e par, teuta. A ishte ky një veprimi lishëm, apo një uzurpim nuk djetë me saktësi, por ardhja e saj në fuqi paracet një rast të veçan në të drejten e trashëgimis. Mundet që paftësia e së amës t'i ketë lën vendin thjeshtërës, mundet gjithashtu që në vijen mashkullore të mos ketë pasur një tjetër më të afert me trashëgimtarin e lishëm, por më shumë ka të njarë që thjeshtra energjike nuk donë të t'ja kalon të këtë të drejt një dege tjetër të familjes mbretërore, e cila mund të silte më vonë ndërlikime në fatin e pinjolit të agroni. Si do qoft ardhja e saj në fuqi nuk u bën në rrug të zakonqme dhe vdekja e papritur e agronit, ka të njarë të ketë kryuar në oborin i lirë një gjendje të nderë. Por qështja gjeti zgjidjen e vete për kraur nga përfajsuesit më të fuqishëm të shtresës sunduese i lire, miste mbretit, ajo u vu në krye të shtetit dhe me. Ta u shtroj, si që thot po libi, drejtimin e punve. Teuta nuk e ndryshoj politikën e jashtë me të shtetit i lirë dhe veprimtaria e mëtejshme e ti u zhvillua në frymën e aliancës së farkëtuar nga agroni me Macedonin. Në vitin 230, një vit pas fitores mbi medionin, një forës hushtarake dhe detare i lire, jo me e vogël se ajo e agronit, u vu për sëri në lëvizje drejt jugull. Këtë radhë ajo kishtë si objektiv kryesor aliatin verjor të etolve dhe aheasve, e pirin. 
një kohësisht flota i lire kishte marë order të konsideron të troja armike gjithë andetjen dhe të shtrin të veprimet deri thell në elitve në meseni, krahina që ishin në ndikimin e tol. Me këtë aksion flota do të mbante në impresion armikun deri në skajet më të largëta dhe do të përcakton të qëndrimin e shtetit i lirë ndaj aleatëve të etolve e të aheasve, kurse forcat kryesore do të godisnin nga deti dhe nga toka objektivin kryesor, e pirin. Forcat detare i lire zbritën në afërsi të kryeqendrës së lidhjes e pirote, fojnikes dhe u drejtuan kunder saj. Pas i binden mercenarët gal të dorzonin qytetin e zun atë pa vështirësi. Epirotet të shqetsuar dërguan forcat e tyre në ndim të fojnikes. Por pa arritur mirë të vendosin lëmin e tyre bus lumit që rjetë pran qytetit bistrica e sotme, morën vesh se një ushtri tjetër i lire prej 5.000 vetash në në komandën e skerdilajdit ishte drejtuar kundër tyre, duke kaluar në përngushticën e antigones, gryka e te pelenës. Forcat e pirote që u dërguan kundër tyre nuk e ndaluan dot marshimin i lirë. Ndërkaq i lirët që kishin zënë fojnike ndërmoren një sulm të fuqishëm kunder lëmit e pirot që ndodhej në anën e përtejme të lumit, bistricës. E pirotët u shpartaluan plotësisht duke lënë në fushë të luftës shumë të vrare të plagosur, vetëm një pjesë mundën të shpëtojnë e të ikin tek atin tanën. Por edhe këtë radhë dështimin e e pirotëve po libi e shpjegon me befasin e goditjes i lire dhe shkujdesjen e armiqve të tyre. Pas këti dështimi e pirotët e humbën gjdo shpres në fuqit e veta dhe ju drejtuan për ndim aliatëve të tyre e tolle aheas. Ndima nuk vonoj të jepej dhe forcat e të dy lidhjeve arritën në vendin e quajtur helikanon, një vend i pa identifikuar diku në pelgun e vulgu. Këtu erdhen dhe pushtuesit e fojnikes bashkë me forcat e skerdilajdit që duhet të ken ndjekur rrugën më të shkurtër nga qafa e skarficës për të arritur në fojnike. Të dyja palet u radhitën për balë njëra tjetërës, por nuk arritën të përleshen, sepse, si që thot polibi, i lirët morën urdhër nga teuta të tërhiqeshin nga epiri, për të dalë për para dardanve që posulmonin nga lindja dhe për të qetsuar disa nga fiset që ishin bashkuar me ta. Sa që real dhe serios kjo rezik dardan nuk mund të thuet, por fakti është se i lirët nuk u qetsuan shumë dhe nuk u shpejtuan të largohen nga epiri pa i reguluar mirë punët e tyre. Ata përfunduan më par një armë pushim me epirotet në bas të të cilit u kthenin atyre qytetin dhe robërit që ishin qytetar të lirë, kundrejt një shpërblimi, kurse sklevërit dhe plachkën i mbajtën për vete. Ushtria dhe flota morën rrugën e këthimit duke marë me vete, me sa duket edhe premtimin për një aliancë të ardhme. Dhe me të vërtet, kjo nuk vonoj të përfundohet. Përfajsuesit e pirot arritën me të shpejt të mbretëresha i lire dhe përfunduan me të një aliancë duke marë për si për të ndimonin i lirët dhe të jenë armish të etolve dhe të ahejve. Po këtë gjë bën edhe akarnanët të cilët kishin ardhur së bashku me e pirotët. Rezultati u arrit, e piri u shkëput nga etolet dhe alianca me akarnanët kryoj tani një kufit të largët, por të drejt për drejt midis lidhjeve greke dhe shtetit i lirë. Shqetsimet në Romë Përgatitjet për lu dytë Shqetsimet në Greqi qenë të mëdha, por më të mëdha ishin ato në Romë. Reagimi Romak është transmituar në dy versione. Versioni i par i përket po libi. Si pas ti, në këtë ko, Senati dërgoj të mbretëresha i lire dy delegat për të ankuar kunder sulmeve të piratëve i lirë, të cilët për i kosh u binin në qaftë trektarve italik, por që e kishin të pruar si do mos gjatë fushatës kunder fojnikes. Bisedimet përfunduan në grindje dhe fyrje që quan në vrasjen me ordrin e teutës të njërit prej delegatëve gjatë rrugës duke u këthyrë. Bisedimet janë dhenë me holësi me gjitha të vërtetësia e tyre është e dyshin. Teutës i është veshër një qëndrim me ndjelet prej gruaje që me të drejt është konsideruar si një formulim tipik i huajtur nga historiografia helenistike e lojit sensacional. Versioni i dytë, a i apjanit, ndryshon shumë prej ati të polibit. Si pas ti agroni kishte pushtuar disa viset e epirit dhe korkyren, pas taj epidamnin dhe farin dhe kishte vendosur garnizone në to për me që zuri të sulmoj me flotën e ti edhe viset të tjera, ishulli isa kërkojnë dimën e romakve. Këta atë herë dërguan delegatë së bashku me isejt, por delegatëve u dolen në det anijet i lire dhe vran për fajsuesin e isës dhe një romakë. Pra në versionin e dytë motivi nuk është as pak pirateria, por mbrojtja e isës dhe e qyteteve të tjera të bregdetit, delegatët vriten, por pa arritur të zhvillojnë bisedime dhe teuta nuk zjet as pak në goj. 
si do qoftë në të dy rastet, si pas këtyre burimeve, Romës i bëj një fyrje dhe shkele e drejta njërzore. Ky ishte motivacioni me të cilin do të në dy i te opinioni publik dhe do të justifikoheshin veprimet e mëtejshme të republikës, një motivacion banal, të cilin politika romake do të apërsëriste të pakten edhe një her tjetër më vonë kunder i lirve dalmat. Por këtë her prej gojës së polibit mësojmë për qudi se romakët u shpalën luft dalmatëve për ti nënshtruar, por për para popujve të tjerë hiqeshin se e bënin këtë për shkak të sjedhe së keqe të dalmatëve kundrejt për fajsuesve të tyre. Roma filloj të përgatitej haptazi për luft. Edhe mbretëresha i lire nga ana e saj nuk vonoj të marë masa mbrojtëse. Më par ajo u kujdes për forcimin e rendit të brendshëm dhe qëtsoj fiset që qenë shkëputur pas sulmit dardan por vëmëndjen kryesore të uta i akushtoj sigurimit të bregdeti. Ajo e dinte se në gjendjen e kryuar një pozit me rëndësi zinin i sa në veri, kor kyra në jug dhe dy qytetet e mëdha të bregdetit, dy rahu e Apolonia. Ishte e qartë se këto ishim pikat më delikate që do të synon të armiku dhe zotërimi i tyre do të luan të një rol të dorës së par për fatin e luftës. Pra ndaj mbretëresha shpejtoj të vërdorë në bito. Isa u sulmua e para, por me qenë se nuk u dorzua, i liret vendosën blokadën e saj. Pak më vonë, në pramver të vitit 229, një ekspedit e madhe u vu, një kosisht në lëvizje, kunder epidamnit dhe korkyrës. Ndërsa shumica e flotës vazhdoj lundrimin drejt jugut, një piesë e saj undal në epidam. Orvatja për pushtimin e qytetit dështoj. Atëherë i liret u tërhoqen në anijet e tyre dhe pasi dolën në detë të hapur, u bashkuan për sëri me forcat të tjera për të vazhduar lundrimin drejt korkyrës. Sa po mbëritën këtu, forcat i lire zbarkuan dhe rethuan qytetin. Korkyrasit e rethuar kërkuan ndimën e etolve dhe të aheasve. Në të njëtën ko, erdhen për të kërkuar ndimë tek ata edhe delegat nga epidamni dhe Apolonia. Kërkesa u morë para sysh. Flota ahease prej djetë anijesht të mëdha lufte në dy i toj drejt korkyres. I liret si morën dhe shtatë anijet që u kishin dërguar a karnanët, si pas maraveshjes, u dolën ahejve për para. Ndeshja u zhvillua afer i shullit paksos. Flota ahease u shpartalua. Katër anije u kapën dhe një e pes u fundos, të tjerat u dëtyruan të sprapsen me shpejtësi për t'i shpëtuar fatit të të parave. Lembet e leta e të shpejta i lire vendosën fatin e kësaj beteje. Të përdorura me guduj me shkaftësi nga detarët i lirë, ata triumfuan në bjanijet e rënda 4 e pesëremëshe greke. Pas kësaj korkyra i u dorzua i lirëve. Si morën në dorzim qytetin, i liret lanë këtu një garnizon në nkomandën e Demeter Farit, kurse forcat kryesore u këthyën dhe blokuan për sëri dy raun. E tjil ishte gjendja kur forcat e paftuara romake unisën kunder i liris.